हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डी एम एल डी एम एल मीन्स डेटा मैन्यूपुलेशन लैंग्वेज इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ डेटा बेसिस सो ऑलरेडी वी नो दैट वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक डी डी एल विच इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज देन डी एम एल विच इज़ डेटा मैन्यूपुलेशन लैंग्वेज देन डी सी एल विच इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड देन टी सी एल विच इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी डेटा मैन्यूपुलेशन लैंग्वेज इन डिटेल सो बेसिकली देर आर सम कमांड्स विच इज यूज टू मैन्यूपुलेट द डेटा विच इज प्रेजेंट इन द टेबल ऑफ वेरियस डेटा बेसिस सो दैट कमांड्स आर कॉल्ड एज डी एम एल कमांड्स ओके एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज डी एम एल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सो द कमांड्स विच इज यूज टू मैनिपुलेट द डेटा इज नोन एज डी एम एल कमांड्स ओके सो अंडर डी एम एल वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ कमांड्स लाइक सिलेक्ट देन इंसर्ट देन अपडेट एंड डिलीट सो दीज ऑल कमांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वील सी इट वन बाय वन सो फर्स्ट वी हैव सिलेक्ट कमांड ओके सो दिस सिलेक्ट कमांड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड बेसिकली दिस सिलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल्स ऑफ सिलेक्टेड डेटा बेसिस और वी कैन से इट इज यूज टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम द टेबल्स ऑफ सिलेक्टेड डेटा बेसिस सो बेसिकली इट रिट्रीव द डेटा ओके सो नाउ वील सी द बेसिक सिंटैक्स ऑफ सिलेक्ट कमांड सो द बेसिक सिंटैक्स ऑफ सिलेक्ट कमांड इज दिस सो हियर द बेसिक सिंटैक्स इंक्लूड्स सिलेक्ट देन एक्सप्रेशन here this expression is nothing but it is fields or columns from specific tables okay so select expression from table so here we'll have to write the specific table name and after that you can mention the condition if you want to retrieve the data based on some condition then you should write condition here okay so now let's say suppose uh, i want to display employee name from employee table but the condition is that i want to display the employee name whose age is greater than 20 so i will write a query like this select employee name emp name so emp underscore name is one of the column from employee table so emp underscore name from employee so here employee is a employee table and this is the condition always we write condition after a where clause and the condition is that where age is greater than 20 so the result of this query will be employee names having age greater than 20 so there is no compulsion to write this part we can simply write this much query also means suppose you want to retrieve employee name from employee table then we can write this much query select emp underscore name from employee that's it so what is the difference between using where and not uh, using where clause so if i will execute only this much query it will retrieve all the records means let's say if my emp table has 100 records then it will retrieve the data of that 100 records if i am not using where clause in this but if i will use where clause then it will specifically retrieve the data of employee whose age is greater than 20 okay so in this way we can use select tag now one more thing if i want to retrieve all the records from employee table so instead of this emp name simply i will use asterisk that is star so my query will go like this select star from employee where age is greater than 20 or simply select start from employee so this will retrieve all the record from employee table okay 
now the next is insert now this is the insert command so insert command basically is used to insert data into the table or we can say uh, it is used to insert records into the table so insert command is used to insert single record at a time in a table and the basic syntax is this insert into table see here if you want to use insert command then insert into this is compulsory insert into then we have to write table name then we have to use expression so here these are the column names and then you have to specify the values in parenthesis so value 1 then value 2 then value n etc okay now another syntax for insert is like uh, insert into table name values and then in parenthesis we can directly mention the values what is the difference in these two in first we have mentioned column name as well means here we'll specify in which column we have to insert which values okay so let's say one example um, this is the example insert into java point so java point is a table now we have to insert into these two columns author and subject and the values are sunnu and dbma so these two values are inserted into these two columns so this is the first case this one okay now the second case is without the column names so your query will go like this only insert into table name that is insert into java point values and then these values means here in second option this portion will be skipped means you can use any option from this you can use either the first one or second one option for inserting values into the table but keep in mind that only one record will be inserted at a one time in a table so this is related to insert now the third is update so this is also dml command now update means if you want to update the existing value from the table then we use update command okay uh, now I'll give you just an example suppose if uh, if you want to change contact number of any student from student table then we can change that contact number using update command okay or uh, if you want to change username or if you want to change address or if you want to change course so any value you can change with this update command okay now uh, in simple we can say that using update command we can modify any value or any attribute for the particular tuple based on some condition and the syntax for this is update update table name update is a keyword then table name we have to write table name then set now this set is an important keyword here what we are setting that we have to write set column name is equal to value n comma column underscore name n is equal to value n etc means here at a time you can modify or update multiple values also means here you can use one value column value pair or multiple column value pair and here you have to write condition so this is the syntax of update now for example if we want to update username of student whose id is 3 so for that scenario we will write this query update students so here students is a table now what we have to update we have to update 
यूजर नेम सो हियर वी आर यूजिंग सेट की वर्ड दैट देन आफ्टर सेट की वर्ड वी आर राइटिंग सेट यूजर नेम इज इक्वल टू सोनो वेर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू थ्री ओके सो दिस क्वेरी विल अपडेट द यूजर नेम ऑफ अ स्टूडेंट हुज आई डी इज थ्री दिस इज वेरी सिंपल ओके नाउ द लास्ट डी एम एल ऑपरेशन इज डिलीट सो डिलीट ऑपरेशन इज बेसिकली यूज टू डिलीट रेकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल फ्रॉम अ सिलेक्टेड डेटा बेस नाउ इफ यू वॉन्ट टू डिलीट पर्टिकुलर एंट्री फ्रॉम द टेबल देन वी यूज डिलीट कमांड फॉर एग्जाम्पल इफ सम स्टूडेंट हैज लेफ्ट द कॉलेज एंड वी वॉन्ट टू रिमूव हिज डिटेल्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल देन वी कैन यूज डिलीट कमांड टू डिलीट दैट पर्टिकुलर रो और If you want to delete particular employee who has left the organization, mm -hmm. then we can use delete command for that. And the basic syntax is very simple. Delete from then student name and the condition. This is the basic syntax. So here, if you want to uh, delete, uh, if you want to delete student whose ID is three, then simply we can write the query. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू थ्री ओके और इफ यू वॉन्ट टू डिलीट सम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल देन वी कैन यूज वी कैन यूज क्वेरी लाइक डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेर एम्प्लॉय आई डी इज सो एंड सो ओके सो इन दिस वे दिस डिलीट कमांड वर्कस ओके सो we have studied four commands which comes under dml and basically these four commands are used to perform data manipulation operation on the tables okay so using these operations actually now uh, we can perform the important operation on the tables okay thank you